வணக்கம் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஆல் வெல் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு சி பயோமாஸ் பிரிக்கெட்டிங் பயோமாஸ் பிரிக்கெட்டிங் கம்ஸ் அண்டர் தி டாபிக் ஆஃப் திருமோ கெமிக்கல் கன்வர்சிங் இன் ரினியூவல் எனர்ஜி சோர்சஸ் வி ஹேட் சீன் பயோமாஸ் கன்வர்சன் டெக்னாலஜிஸ் அண்டர் பயோமாஸ் கன்வர்சன் டெக்னாலஜி வி ஹேட் சீன் த்ரீ கேட்டகரிஸ் திருமோ கெமிக்கல் பயோ கெமிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் வி ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட்டட் பயோ கெமிக்கல் பயோகேஸ் அண்டு எத்தனால் and also we had seen uh, bio uh, biomass conversion te- bio uh, uh, chemical technologies chemical technologies under that we had seen the biofuels today we are going to see thermochemical conversion technologies under this we are going to see biomass briquetting briquetting have you heard about briquetting i hope you not uh, heard about briquetting it's nothing but airy catty just like our coal coal epdi irko adhe maari biomass kattiya maathirrom that we are reducing the volume and it is very simple avu enna epdina oru eri erikkaradhukku nam veraga irukku veraga abbi direct ah erikrom whereas here the biomass romba adhigama irukum paathinga muranga parithi maaru thevara maaru nammudaiya husk rice husk idella epdi irukku sonna pulverized ah irukum adhiga volume ah irukum ipo inda adhiga volume ana kuraivana calorific value da irukum அதை அதிகமாக கலோரி வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் அதை ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்குமாக நம்ம யூஆர் கோ கோயிங் ஃபார் பிரிக்கெட்டிங் பிரிக்கெட்டிங்கிற எரி கட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இட்ஸ் எ க்ரீன் க்ரீன் கோல் அப்படின் சொல்லலாம் க்ரீன் கோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் பயோமாஸ் பிரிக்கெட்டிங்கை மேக்கிங் க்ரீன் கோல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பெலட்டைசர் கூட இருக்குது பெலட்டைசர் சைஸில் சின்னதாக இருக்கும் இப்போ இந்த பயோமாஸ் பிரிக்கெட்டிங்கில் என்ன நம்ம பார்க்குறோம் சொன்னால் பயோமாஸ் பிரிக்கெட்டிங்கினுடைய அவசியம் என்ன ஒய் விஆர் கோயிங் ஃபார் பயோமாஸ் பிரிக்கெட்டிங் அந்த அதனுடைய டெக்னாலஜிஸ் என்ன அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன இது ஏன் நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் பயோமாஸ் பிரிக்கெட்டிங் வில் கோ டு நெக்ஸ்ட் பிரிக்கெட்டிங் பயோமாஸ் டென்சிஃபிகேஷன் இட்ஸ் ஆல்சோ நோ இட்ஸ் பிரிக்கெட்டிங் ப்ராஸ் ஆஃப் கன்வெர்டிங் அக்ரோ ரெசிடியூஸ் அண்ட் சார்ட் டஸ்ட் மேக்ஸிமம் யூஆர் யூட்டிலைஸிங் சார்ட் டஸ்ட் சார்ட் டஸ்ட் தான் நமக்கு வந்து பல்வரைஸ்டாக கிடைக்கிறது மற்ற அக்ரோ ரெசிடியூஸ்லாம் அப்படியே இருக்கிறதுனால நம்ம அதை அப்படியே யூஸ் பண்ண முடியாது வி ஹாவ் டு ஸ்ட்ரெட்டிட் ஸ்ட்ரெட் பண்ணி அதை பவுடராக மாற்றணும் சார்ட் டஸ்ட்டு பவுடராக மாற்ற தேவையில்ல அதனால் மேக்ஸிமம் இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் இதில் வந்து பிரிக்கெட்டிங் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரா மெட்டீரியல் வந்து பயோ சார்ட் டஸ்ட் தான் அப்புறம் அந்த மற்ற இது இல்லாமல் கிரை கிரைண்ட் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா பொடியான பின்னாடி அந்த அந்த பல்வரைசிட்டி இதை வந்து பிரிக்கெட்டிங் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் வந்து என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையிங் ஏன்னா பயோமாஸ் எல்லாமே மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் வி ஹேவ் டு ரெடியூஸ் தி மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் ஃபார் தட் வி கோ ஃபார் ட்ரையிங் ட்ரையிங் வந்து நம்ம சன் ட்ரை பண்ணலாம் இல்லை சோலார் டனல் ட்ரையரில் போட்டு கூட ட்ரை பண்ணலாம் தென் கிரைண்டிங் கிரைண்டிங்கு தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஸ்ட்ரெட்டிங் அண்ட் கிரைண்டிங் ஸ்ட்ரெட்டிங் அண்ட் கிரைண்டிங் ரெண்டும் ஒன்று தான் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மெஷின்ஸு அதில் ஸ்ட்ரெட் பண்ணி பொடியை மாற்றிடுறோம் சீ பண்ணி அதில் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் தென் காம்பேக்டிங் காம்பேக்டிங் தான் நம்ம பிரிக்கெட்டிங் அப்புறம் கூலிங் அதுலேயே வந்துடும் அந்த எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போகிற பிரிக்கெட்ஸ் வந்து கூல் ஆகி அப்படியே ஒடிச்சு ஒடிச்சு விழுந்துடும் அதை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்குவோம் இப்போ நான் காட்டுறது பார்த்துட்டுனா இதுதான் பிரிக்கெட்டிங் இதான் பிரிக்கெட்ஸ் உட் மாதிரியே இருக்குது பார்த்திங்களா ஒரே யூனிஃபார்ம் சைஸாக இருக்கும் இதை அப்படியே நம்ம உட்டை யூஸ் பண்ணுற இடங்கள் எல்லாத்தையும் இடத்துலையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இட் கேன் ரீப்ளேஸ் உட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் கோல் இதான் அதனுடைய இது தென் பா இந்த ப்ராசஸ் பார்த்திங்க சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு கலெக்ஷன் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இங்கே பார்த்திங்க சொன்னால் தவிர மாற காட்டில் வெட்டி டிராக்டர் ஏற்றிட்டு வர்றாங்க நெக்ஸ்ட்டு ட்ரையிங் ஒரு சோலார் டனல் ட்ரையரில் போட்டு ட்ரை பண்ணுறாங்க அது இருக்குது அதை அப்புறம் ஸ்ட்ரெட்டிங் அதை எடுத்து அப்படியே ஒரு மிஷின் அது ஸ்ட்ரெட்டிங் மிஷினில் கொடுத்து இது பண்ணுறாங்க அதுக்கு கீழே வந்து பவுடர்டு பயோமாஸ் இருக்குது அந்த பவுடர்டு பயோமாஸ்தை பிரிக்கெட்டிங் மிஷினில் போட்டு காம்பேக்ட் பண்ணுறாங்க இது பிஸ்டன் அண்டு கா ரேம் சிஸ்டம் இது பார்க்கலாம் கீழே அடுத்து வந்து பிரிக்கெட்டிங் இப்போ நமக்குள்ளே அது பிரிக்கெட்டிங் இருக்குது இப்போது தி ப்ராசஸ் ஆஃப் பிரிக்கெட்டிங் ஃபோர் இது இதில் ஒன்று வந்து ட்ரை இது விட்டுருவோம் கலெக்ஷன் விட்டுருவோம் ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸ் இருக்கா ட்ரையிங் ஸ்ட்ரெட்டிங் அப்புறம் பவுடரிங் ஸ்ட்ரெட்டிங்கில் பவுடராக கிடைக்கும் அதை வந்து பிரிக்கெட்டிங் மிஷினில் காம்பேக்ட் பண்ணுறோம் அப்புறம் கூல் பண்ணிடுவோம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மிஷின்லேருந்து வரும்போதே கூல் ஆகிடும் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் அக்ரோ ரெசிட்டியூஸ் சார் நீங்கள் அக்ரோ ரெசிட்டியூஸ் சொன்னோடனே எதெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு பயோமாஸில் நாம் பார்த்துருப்
இதெல்லாம் தான் அதாவது இது அடிஷனாக இன் அடிஷனில் எங்கெங்கே என்னென்ன அக்ரோ ரெஸ்கியூஸ் கிடைக்குதா இட்ஸ் அ கம்பஸ்டபுள் கம்பஸ்டபுளாக இருக்கிறது ட்ரை மாய்ஸ் கண்டர் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நாம் இதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அது டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டு கொண்டு வந்துடும் நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஆல் ரெஸ்கியூஸ் கேன் பி பிரிக்கெட்டட் இண்டிவிஜுவலி அண்ட் இன் காம்பினேஷன் வித் ஆர் வித் அவுட் யூஸிங் பைண்டர்ஸ் பைண்டர்ஸ் நான் போட்டோம் இங்கே முடியாது பைண்டர்ஸ் அவ்வளோக்கு இதாக இருக்கு ஏன்னா காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் பைண்டர்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம லிக்னினையே நம்ம பைண்டராக யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம காம்பேக்ட் பண்ணும்போது லிக்னினை நம்ம பைண்டராக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ தனித்தனியாகவும் இது பண்ணலாம் இப்போ இப்போ ஷார்டஸ்ட்னா ஷார்டஸ்ட் மட்டும் தனியாக பண்ணலாம் அதில் ஒரு டென் பர்சன்ட் வந்து காயப்பத்து கலந்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி தான் நம்ம அக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ் ஆஃப் பிரிக்கெட்ஸ் பிரிக்கெட்ஸ் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி எம்எம் ஃபிஃப்டி எம்எம் சிக்ஸ்டி எம்எம் நைன்டி எம்எம் ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் கூட இருக்குது அந்த இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன சொன்னால் நம்மளுடைய பாய்லர்ஸுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம பிரிக்கெட்டினுடைய சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் மார்க்கெட்டில் எதில் நமக்கு தேவையோ அந்த மாதிரியான சைஸ் மெஷின்ஸை நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ அந்த மாதிரி இதில் மேக்ஸிமம் இப்போ வந்து சிக்ஸ்டி அல்லது நைன்டி எம்எம் தான் டயமீட்டரில் இது பண்ணுறாங்க பெரிய பாய்லரில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம்க்கு போகிறாங்க ஆல்மோஸ்ட் இன் தமிழ்நாடு மெயின்லி இன் ஈரோடு கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் அதிகமாக பிரிக்கெட்டிங் மெஷின்ஸ் இருக்குது பயோனியர்னு பார்த்திங்க சொன்னால் ஈரோடில் சிங்கப்பேட்டைக்கு ஒரு இடத்துல அக்னி பிரிக்கெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஸ்டார்ட் பண்ணார் மோகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அலுமினி அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணார் நான் எயிட்டிஸ்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணார் அவர் வந்து இந்த நைன்டி நைன்டி எம்எம் இது பண்ணார் அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய பேர் அந்த மிஷினை வாங்கி நிறைய பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ கூட இன்னண்ட் அரவுண்டு பவானி அண்டு அந்தியூர் டாலுக்குள்ள ஒரு பத்து யூனிட்டுக்கு பக்கமாக இருக்கும் அங்கே வந்து கோயம்புத்தூரில் பார்த்திங்க சொன்னால் ஏறத்தால பொள்ளாச்சியில் நிறைய இடங்களில் இந்த மாதிரி யூனிட் போட்டு பிரிக்கெட்டிங் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த பயோமாஸ் ரெசிடியூஸில் அக்ரோ ரெசிடியூஸில் என்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் லோ மாய்ஸ் கண்டெண்டாக இருக்கணும் அதாவது அவைலபிலிட்டி இருக்கணும் அதுதான் மெயின் இது அடுத்து நமக்கு என்ன மாதிரி இருக்கணும்னா லோ மாய்ஸ் கண்டென்ட் அதாவது டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் மாய்ஸ் இருக்கணும் ஏஸ் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்கணும் ஏஸ் கா அந்த காம்போசிஷன் வந்து ஏஸ் வந்து இது இருக்கணும் கார்பன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கணும் ஏஸ் கண்டென்ட் ஏன் அதிகமாக குறைவாக இருக்குன்னு சொன்னால் ஏஸ் கண்டென்ட் அதிகமாக இருந்துச்சு சொன்னால் நமக்கு அந்த எரியும் போது நிறையா அங்கே கிளிங்கர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் இல்லைங்க அது குறிப்பாக காஷ்மீர்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது இதாக இருக்கும் அப்புறம் ஃப்ளோ கேரக்டர்ஸ் அப்படி ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படி ஒட்டிட்டு நிற்கக்கூடாது நம்ம கொட்டை 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 அப்படி போயிட்டே இருக்கணும் அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இருக்கும் மெயினாக அவைலபிலிட்டி தவிர்த்து மூணு இது மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் ஏஸ் கண்டென்ட் லோ ஏஸ் கண்டென்ட் ஃப்ளோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் குறிப்பாக நம்ம இங்கே பார்த்து சொன்னால் கிரௌண்ட்நட் செல்ல அதிகமாக யூஸ் பண்ணி ஆரம்பத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவர் நான் சொன்னேன் இல்லையா மோகன் அப்படி அக்னி ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இது யூஸ்டு கிரௌண்ட்நட் செல் அங்கே வந்து பூனாச்சிங்கிற இடத்துல நூற்றுக்கணக்கான ஆயில் மில்ஸ் இருந்துச்சு அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த கிரௌண்ட் செல் யூஸ் பண்ணி அங்கேருந்து கிடைக்கிற இது பண்ணி அந்த இதை ஸ்டார்ட் பண்ணார் டூ ஏஸ் கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் டூ டு த்ரீ பர்சன்ட் தான் ஏஸ் கண்டென்ட் இருக்கும் டென் பர்சன்ட்டுக்குள்ளே மாய்ஸ் கண்டென்ட் இருக்கும் அந்த கல்லை தொல்லி மாவு மாதிரி கிடைக்கும் இதை தான் ஃபஸ்ட் யூஸ் பண்ணார் பொள்ளாச்சி ஏரியாவில் சாட்டஸ்ட்டு அங்கே கேரளாவிலிருந்து நிறைய சாட்டஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து அதை பயன்படுத்தினாங்க அப்புறம் காட்டன் ஸ்டிக்ஸு பக்காசி இது எல்லாம் இது எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இது நிறைய நமக்கு இது இருக்குது ரா மெட்டீரியலாக இது எல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டெக்னாலஜின்னு சொல்லி பார்த்து பார்த்துன்னு சொன்னால் டிஃப்ரெண்ட் இதில் இருக்குது பிரிக்கெட்டிங் டெக்னாலஜிஸ்னு இப்போ பார்த்திங்க சொன்னால் ஹை ப்ரெஷர் காம்பேக்ஷன் மீடியம் ப்ரெஷர் காம்பேக்ஷன் வித் ஹீட்டிங் டிவைஸ் லோ ப்ரெஷர் காம்பேக்ஷன் வித் பைண்டர் இதான் மூணு தான் மெயினாக இருக்கக்கூடிய இது இது எல்லாமே என்ன சொன்னால் இதில் எல்லா இதுலேயுமே சொல்லி பார்த்து சொன்னால் காம்பேக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் தான் இது எல்லா எல்லா மெத்தட்ஸ்லேயும் இப்போ காம்பேக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது பிரிக்கெட்டிங் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரூஷன் போத் ரெப்ரஸண்டிங் காம்பேக்ஷன் அப்புறம் ப்ரெஸ்ஸிங் டுகெதர் அப்படி தான் பார்ட்டிகல் சைஸ் இது எல்லாமே இருக்குது ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் காம்ப இதில் வந்து இதில் என்ன வா வாண்டர் வால்ஸ் போர்ஸஸ்
அதை அதிகமாக நம்ம பயன்படுத்துகிறதுல மற்ற கண்ட்ரீஸில் அதை அதிகமாக பேசலாம் பிஸ்டன் தான் இங்கே பிஸ்டன் ப்ரெஸ் தான் இதாக இருக்குது இந்த பிஸ்டன் ப்ரெஸ்ஸினுடைய வீர் அண்ட் டெயர் வந்து நமக்கு ஒரு இதாக இருக்குது ரேம் அண்ட் டெயில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பிஸ்டன் ப்ரெஸ் இப்போ இது வந்து இதில் வந்து அந்த ரேம் அண்ட் டை அடிக்கடி நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கும் பட் அதை விட வந்து ஸ்க்ரூ ட்ரைப்பில் வேறு மாதிரி இருக்கும் இது ரெண்டு இருக்கிற அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் பவர் கன்சம்ஷன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ஸ்க்ரூ ட்ரைப்பில் குறைவாக இருக்குது பட் இது அதிகமாக இருக்குது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பிரிக்கெட்டிங் குவாலிட்டின்னு பார்த்து சொன்னால் ஸ்க்ரூ டைப்பில் நிறையா இருக்கும் ஏன்னா ஸ்க்ரூ டைப்பில் உள்ள ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும் ஹோல் இருக்கும் அது என்னென்னா ஏர் இதாக இருக்கும் நமக்கு அது குறிப்பாக கேஸ் வெளியில் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஏர் சப்ளை இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு ஏர் சப்ளை இருக்கும்போது கூடுதலாக கம் கம்பர்ஷன் இருக்கும் அதனுடைய கம்பர்ஷன் எஃபிஷியன்சி கூடுதலாக இருக்கும் அதனால் ஸ்க்ரூ டைப்பில் பட் வேறஸ் இதில் பிஸ்டன் டைப் இது பிரிக்கெட்டில் அது இது உங்களுக்கு எஃபிஷியன்சி கொஞ்சம் குறைவு குறைவாக இருக்கும் இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் கொடுத்துருக்கேன் கம்பேரிசன் ஆஃப் ஸ்க்ரூ எக்ஸ்ட்ரூடர் ரெண்டு பிஸ்டன் எக்ஸ்ட்ரூடர் கொடுத்துருக்கேன் இதில் எது இதில் வீர் அண்ட் டயரில் அவுட்புட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்கோம் பவர் கன்சம்ஷன் கொடுத்து இது பண்ணியிருக்கோம் டென் டென்சிட்டி ஆஃப் தி பிரிக்கெட் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது மெயின்டெனன்ஸ் வந்து பிஸ்டன் டைப்பில் ஹை ஸ்க்ரூ டைப்பில் லோ ஏன்னா பிஸ்டன் டைப்பில் நம்ம அந்த நிம்பு ரேம் அண்ட் பிஸ்டன் இதை அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கு தேஞ்சிடும் கழட்டுறது மற்றதெல்லாம் இதாக இருக்கும் கம்பர்ஷன் பர்ஃபார்மன்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கம்பேரிட்டிவ்லி ஸ்க்ரூ டைப் எக்ஸ்ட்ரூடர் குட் இதை விட இட் இட்ஸ் நாட் கம்பே கம்பேரபிள் கார்பரி கார்பனைசேஷன் அப்படி சார்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்காது பிஸ்டனில் இருக்காது ஸ்க்ரூவில் லைட்டாக கார்பன் ஆகிடும் ஏன்னா ஹீட் பண்ணுறதுனால ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் கேஸ் பேரில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுதான் சூட்டபுளாக இருக்குது ஸ்க்ரூ டைப் தான் இதாக இருக்கும் இந்த இந்த மாதிரி இந்த டிஃப்ரென்ஸ் நான் இப்போ பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் சில பிஸ்டன் பிரசன் தனியாக இப்போ நான் பார்த்து சொன்னால் ஆப்ரேட் இந்த இந்தியாவில் வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இது ரேம் அண்ட் டை டெக்னாலஜினு சொல்லுவாங்க பிஸ்டன் பிரசன் சொல்லுவாங்க ரேம் அண்ட் டைனு சொல்லுவாங்க இன் கேஸ் ஆஃப் பயோமாஸ் தி பஞ்சினியூ டு டை பை ரெஸ்ப்ரோகேட்டிங் ரேம் வித் எ வெரி ஹை ப்ரெஷர் தேர் பை கம்பரசிங் தி மாஸ் டு அப்டைன் ஏ பிரிக்கெட் நல்ல ப்ரெஷரில் அடிச்சு டக்கு 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 டக்குன்னு அடிச்சிருச்சிருக்கு இதில் வந்து விட்டு 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 வரும் ஸ்க்ரூ இதில் வந்து கண்டினியூஸாக வரும் அதாவது ஒரு டூ செவன்டி டைம்ஸ் பர் மினிட்டு இதாகும் இந்த இது மாதிரி இருக்கும் ஏறத்தில் சிக்ஸ்டி நைன்டி எம்எம் சைஸில் நம்ம இது பண்ணுறோம் மெஷின் டிஃப்ரெண்ட் டைப் இருக்குன்னு சொன்னால் டூ ஃபிஃப்டி இருந்து தௌசண்ட் கேஜி பர் ஹவர் கெப்பாசிட்டியில் இருக்கும் வெறும் பெரும்பாலும் கமர்ஷியலாக போடுறவங்க தௌசண்ட்க்கு போவாங்க ஸ்மால் ஸ்கேலில் அவங்க இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையானது மட்டும் போடுறவங்க வந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி இப்போ இது பண்ணிக்குவாங்க மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ஸ் அ லெஸ் ரிலேட்டிவ் மோசன் பிடி வந்து ரேம் அண்ட் டை இது தி வியர் ஆஃப் தி ரேம் இஸ் கான்ஸ் கன்சர்டபிளி ரெடியூஸ் இட் இஸ் தி மோஸ்ட் கா காஸ்ட் அப்டிவ் டெக்னாலஜி கம்பேரிட்டிவ்லி இந்தியன் மார்க்கெட்டில் இந்த மாஸ்டர் கண்டென்ட் ஆஃப் தி ரா மெட்டீரியல் வந்து டுவெல் பர்சன்ட் இருக்கணும் இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் தி பிரிக்கெட் கோர்ஸ் டவுன் வித் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன் நிறைய ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மிஷினில் அதிகமாக ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்கிற மிஷினில் கொஞ்சம் குவாலிட்டி குறையுது பிரிட்டிலாக இருக்கும் சம்பாட் பிரிட்டிலாக இருக்குது இந்த இது மாதிரி இதில் அதே மாதிரி இந்த ஸ்க்ரூ ப்ரெஸ் டெக்னாலஜியில் வந்து பயோமாஸ் எக்ஸ்ட்ரூடர் கண்டினியூஸ்லி பை ஸ்க்ரூ த்ரூ எ டேப்பர் டை விச் ஹீட்டட் எக்ஸ்டர்னலி டு ரெடியூஸ் தி பிரிக்ஷன் தி அவுட்புட் இஸ் கண்டினியூஸ் அண்ட் பிரிக்கெட் இஸ் யூனிஃபார்ம் சைஸ் இந்த அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி பிரிக்கெட் இஸ் பார்சியலி கார்பனைஸ்டு இந்த இது இதில் ஸ்க்ரூ டைப்பில் திஸ் ஆல்சோ ப்ரொடக்ட் தி பிரிக்கெட்ஸ் ஃப்ரம் ஆம்பியன்ட் மாய்சர் தி கான்சென்ட்ரிக் கோல் இன் பிரிட்டிக் பிரிக்கெட்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் கம்பர்சன் பிகாஸ் ஆஃப் சஃபிஷியன் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் ஏர் ஸ்க்ரூ டைப்பில் இந்த அட்வான்டேஜ் இதெல்லாம் தான் அதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் ஆஃப் ஸ்க்ரூ டைப்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தி மெஷின் ரன்ஸ் வெரி ஸ்மூத்லி வித் அவுட் எனி ஷார்க் லோடு ஏன்னா ஸ்க்ரூ டைப்ங்கிற போது டைரக்ட் லோடு இருக்காது தி மெஷின் இஸ் ஹை கம்பேர்ட் டு தி மிஷின் ப்ரெஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டி பார்ட்ஸ் அண்டு பிளைவில் Uh, the machine parts and the oil used in the machine are free from dust or raw material ulla close pannirum adanal contamination kuraiva irukku idhila screw idhila but adhula und contamination adhigama irukku ella edathil dust ah the power required for the machine is high compared to that of piston press idhu romba close ah irukkaranalayum idha irukkaranalayum screw press la power koodudala irukku piston and ram la power kammiya irukku idha idhudey idhu idhillama nam n
ஹார்ட் ஸ்டீல் இதில் தான் இதாக இருக்கும் ப்ரைட்டைசர் இருக்கும் டை இதில் டை பர்பரேட்டட் அண்ட் ஒன் ஆர் டூ ரோலர்ஸ் கண்டினியூஸாக இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் த்ரூ தி பர்ஃபார்மன்ஸ் டென்சிஃபைட் பேலட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இதை இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷின்ஸு பேலட்டைசர் மிஷினு இதில் நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்கும் வர 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 அந்த இதாக இருக்கிறத கட் பண்ணிடும் மேட்டர் வச்சுருக்கும் மேலே இருக்கிறதுல ஃபீட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் இன்லெட்டு அப்படி இது பண்ணலாம் மெயினாக நம்ம இதை வந்து கார்பனைஸ் அதாவது தார்கோலை பேலட் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம் தார்கோல் பேலட்ஸ் வந்து பார்ப்பிக்கு நம்ம அதிகாரம் இதுலேயும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருந்து அதை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இதாக இருக்கும் ஒரு சைஸ் வந்து இருபத்தி மூணுலேருந்து முப்பத்தி ஒம்பது எம்எம்எல் இருக்கிற சைஸஸாக இருக்கும் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் மாதிரி ஒன்று பார்க்கலாம் அதாவது அது பிரிக்கெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஷார்ட் ப்ராஜெக்ட்டு அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து ஒரு குயிக்காக நான் வந்து கோத்ரூவ் பண்ணுறேன் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்டு அபவுட் பிரிக்கெட்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரோரிஸ்டியூ அண்ட் ஷார்டஸ்ட் பேஸ்டு பிரிக்கெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி இது பார்த்திங்க சொன்னால் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் சொன்னால் வுட்டு நமக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது ஃபாரஸ்ட்டு அழிஞ்சிட்டு இருக்குது இந்த டைமில் இந்த மாதிரி அக்ரோரிஸ்டியூஸும் யூஸ் பண்ணுமா அக்ரோரிஸ்டியூஸை யூஸ் பண்ணி பிரிக்கெட்ஸாக பண்ணும்போது அக்ரோரிஸ்டியூஸ்க்கு ஒரு வேல்யூ அடிஷன் கிடைச்சிருக்கு அப்படி வேல்யூ அடிஷன் கிடைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ்க்கு கூடுதல் இன்கம் கிடைக்கும் எல்லா இதுலேயுமே இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அரௌண்டு தேர்ட்டி லேக் அதாவது தேர்ட்டி லேக்ஸ் பக்கமாக வேண்டியிருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டு இது இருக்குது மிஷினுடைய கெப்பாசிட்டி அந்த மிஷினுடைய பிராண்டு இது இதெல்லாம் பொறுத்து அதனுடைய வேரியஸஸ் இருக்கும் அது கிடைக்கக்கூடிய இடம் அப்புறம் நமக்கு எவ் நிறைய இடம் வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா நம்ம ரா மெட்டீரியலில் ஸ்டாக் பண்ணி வைக்க வேண்டியிருக்கும் இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதனுடைய காஸ்ட்டு வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த லொக்கேஷனும் என்னவாக இருக்குன்னு சொன்னால் நிறைய ரா மெட்டீரியல் கிடைக்கிற ஏரியாவாக இருக்கணும் மார்க்கெட்டிங் ஈஸியாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மார்க்கெட்டிங் கூட நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா காம்பேக்ட் பண்ண பின்னாடி தான் வி ஆர் கோயிங் டு மார்க்கெட்டிங் இன்ஸ்டியூட்டு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன வேணும்னா நம்ம இன்னண்ட் அரவுண்ட் அக்ரோ ரெஸ்கியூஸ் நிறைய கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் குறிப்பாக டாஸ் சார்டஸ்ட் வந்து நமக்கு நிறைய கிடைக்கும் தி அவைலபிலிட்டி ஆஃப் சார்டஸ்ட் மிஸ் மீ மோர் கண்டினியூஸாக நமக்கு ஃபார் சார்டஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சப்ளை ஆகிட்டே இருக்கணும் சம்டைம்ஸ் வி கேன் கோ ஃபார் டிபெண்ட் ஆன் சார்டஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார்டஸ்ட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரியான லொக்கேஷனை நம்ம இது பண்ணிடுறோம் சைட் வந்து நமக்கு பவர் இருக்கணும் நியர் டு ரோடு இன்சூரிங் ஈஸி டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் லேபர் அவைலபிலிட்டி இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து தான் இருக்கணும் இதுதான் அந்த மிஷின் இது இதை தான் நீங்கள் பார்க்கும் இது நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் மேலே பார்த்திங்க சொல்ல இன்லெட் இருக்கும் கீழே அது அப்படியே வந்து ஃபீட் பண்ணுறாங்க பெரிய ஒரு ஃப்ளைவீல் இருக்கும் அதுதான் இப்போ நமக்கு கூடுதலாக இங்கே காம்பாக்ஷன் கொடுக்குறதுக்காக ஃப்ளைவீல் இருக்கும் அடியிலிருந்து பவர் பண்ணி இந்த ஸ்க்ரூ மூலமாக மேலே கொண்டு போய் ஃபீட் பண்ணுறாங்க அந்த நேரம் அப்படி நீட்டமாக வந்து 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 கீழே உழுது உழுந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு கீழே விழுகிறதுலேருந்து நம்ம பார்க்கலாம் அதுதான் பிரிக்கெட்ஸ் அந்த பிரிக்கெட்ஸ் எவ்வளவு நீளமாக போகுமோ அந்த நிலவுக்கு கூல் ஆகிடும் இதில் மெயினாக நமக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ப்ராஜெக்டில் ஹை ப்ராப்ளமிட்டி அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஷார்ட் ஹெஸ்டேஷன் பீரியடு குயிக் பேமெண்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிப்ரிசியேஷன் நோ சேல்ஸ் டேக்ஸு நோ எக்ஸைஸ் டூட்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்கம் டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் எக்ஸலண்ட் க்ரோத் பொட்டன்சிலிட்டி ஒய்டு வெரைட்டி அண்ட் ஈஸி அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதெல்லாம் இதனுடைய அட்வான்டேஜ் இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கான மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரெடி மார்க்கெட் இருக்குது ஏன்னா எப்போவுமே ராமடி ஃபியூலுக்கு ஃபியூலுக்கு மார்க்கெட் இல்லைன்னு எங்கேயுமே சொல்ல முடியும் ஏன்னா த்ரீ பிளேசஸ் டீசல் வுட்டு கோல் அதனால் இது இருக்குது அப்புறம் பொல்யூஷன் கிடையாது கோலை விட கம் கம்பேரிட்டிவ்லி லெஸ் காஸ்ட்டு மினிமம் ஒர்க் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இதுக்கு லைசன்ஸ் மட்டதெல்லாம் அதிகம் இதில் தேவையில்லை ப்ரையாரிட்டி ஃபார் ஃபைனான்ஸ் ஃப்ரம் நேஷனலைஸ்ட் பேங்க்ஸ் இப்போ இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால இப்போ இதெல்லாமே அதனுடைய இது எவ்வளோ ஆகும் ஒவ்வொரு மிஷினுடைய காஸ்ட்லாம் என்னென்ன மிஷினரி காஸ்ட் அப்படின்றத நான் போட்டிருக்கோம் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் என்ன ஆகுன்னு போட்டிருக்கோம் இதெல்லாம் டீட்டெயில்ஸாக நீங்கள் இதாக இருக்கும்போது பார்த்துக்கலாம் காஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ்னு நீங்கள் பார்த்திங்க சொன்னால் ஒவ்வொரு இதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் ஒவ்வொரு டன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் நமக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ கிடைக்கும் ஒவ்வொரு இயருக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதும் ப்ராஃபிட் பார்த்திங்க சொன்னால் ஒரு பீஸ் டுவெல் லேக்ஸ் பர
அக்ரோ கெமிக்க கெமிக்கல்ஸு இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டைல் ப்ராசஸிங் இதில் இந்த மாதிரியான யூனிட்ஸ் எல்லாம் இதில் இப்போ டீ போர்டில் இங்கே எங்கெங்கெல்லாம் பாய்லர் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்டீம் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ எங்கெங்கெல்லாம் ஃபியூவல் தேவைப்படுதோ விறகு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அல்லது கோல் யூஸ் பண்ணுவாங்க அல்லது டீசல் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அங்கே இல்லாமல் நம்ம இதை இந்த இதுக்கு மார்க்கெட்டிங் இருக்குது அப்போ அக்ரோ ரெஸ்டியூஸ் யூஸ் பண்ணி பிரிக்கெட்ஸ் செய்கிறதுங்கிறது ஒரு நல்ல இதுவும் கூட அந்த இதில் வந்து நம்ம தெர்மோ கெமிக்கல் கன்வர்ஷனில் பார்க்குறோம் மெயினாக பயோமாஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ரெஸ்டியூஸுக்கு வேல்யூ அடிஷன் கொடுக்குறோம் நம்மை பொறுத்த வரலும் நம்ம கோர்ஸில் ரினியூவல் எனர்ஜியில் ஒரு ஃபியூலாக சாலிடி ஃபியூலாக இதை நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பயோ கெமிக்கலில் நம்ம வந்து கேஸ் யூஸ் இது பயோகேஸ் பார்த்தோம் அதே மாதிரி இது லிக்யூடு ஃபியூல் வந்து எத்தனால் பார்த்தோம் கெமிக்கலில் நம்ம பார்த்தோம் லிக்யூடு ஃபியூல் பார்த்தோம் இதில் வந்து சாலிடு ஃபியூல் இப்போ திரும்ப கெமிக்கலில் சாலிடு ஃபியூலில் பார்த்தோம் திரும்ப கெமிக்கல் கன்வர்ஷனாக பயோமாஸில் சாலிடில் ஃபஸ்ட் நம்ம இது பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இது போவோம் இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிற போது நம்ம அடுத்து கேஸ்பிகேஷன் பைரலைசிஸ் மற்ற கம்பெனி இதில் போல் இதை வந்து மெயினாக எல்லாத்துக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் கேஸ்பி கேஷ்மீர்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் கம்பஷன் ஃபர்னஸஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இதுதான் ஏற்றால நம்ம திரும்ப கெமிக்கலில் ஃபஸ்ட்டு இதாக நம்ம பிரிக்கெட்டிங் மிஷின் பார்த்துருக்கோம் பிரிக்கெட்டிங் வந்து இட்ஸ் அ மெயின் இது ஒரு க்ரீன் கோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் க்ரீன் கோல் இதனுடைய ப்ரொடக்ஷன் எந்த மாதிரி செய்யலாம் டெக்னாலஜிஸ் மார்க்கெட்டிங் இது எல்லாத்தையும் இதில் பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் இதில் கோத்ரூவ் பண்ணுங்கள் திரும்ப நூறுக்காக நீங்கள் போனீங்கன்னு சொன்னால் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மூவ் 